ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ತನಕ ಹೋಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಮೋ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ದಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಗೀವ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಯೂಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೌಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟಮು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾವಲ್ವ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಔಟರ್ ಮೋ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆವಾಗ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ 
ತರ್ಟಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನು ಎನ್ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಶೆಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆ ಶಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮ್ ಶಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನ್ ಶಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಅಜುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಅಜುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಅಜ್ಯುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ ಅಜ್ಯುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ ಕೇಕ್ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಝೀರೋ ಇವಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶೆಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೆಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೆವೆ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಯುಮಿತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಿ ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾದರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಶೆಲಲ್ಲಿ ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾವು ಔಟರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಸ್
ಏನಂತಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಥ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ಲು ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ನು ಝೆನಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋನ್ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಡಿ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ಲು ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡಾನ್ ಕನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೆಡಾನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ಝೆನಾನ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈ ಡಿ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೇರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಗ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಸಬ್ಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕು ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಆವಾಗ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ನ್ಯಾಪ್ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಈ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೀಥಿಯಂ ಕನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೀಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಟು ಎಸ್ ಒನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಟು ಎಸ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆರಿಲಿಯಮು ಕೂಡ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಲಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೋರೋನು ಕೂಡ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಲಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಮು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಕೂಡ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಔಟರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತವೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆ ಬಿಕಮ್ ದೆ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೆ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಟು ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಟ್ರಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ದೆನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಸೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ತ್ರೀ ಔಟರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡ್ತೋ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಫರಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೇನು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏಯ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟೂ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು
ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಿಕ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನೋಡ ಟ್ರಿಕ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಔಟ್ರೋ ಮೋಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನವರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಟು ಹೌದಲ್ವಾ ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಟು ಅಂದರೆ ಔಟ್ರ್ ಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹೌದಾ ನಿಯೋ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಯೋನ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ಟು ಔಟ್ರ್ ಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಂದು ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ನಿಯೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಗೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಿಕ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರೀ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಿಕ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗೈನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್